Planète Racing. Planète Racing. Planète Racing. L'émission 100% Racing avec Frédéric. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Planète Racing a décidé de vous présenter le centre de formation du Racing Club de Strasbourg. La boîte magique, comme certains l'appellent, avec tous ces joueurs formés depuis leur plus jeune âge. Sur invitation du directeur Jean-Marc Kunz, on va peut-être faire un petit tour en fait, de, de différents groupes, des CFA2, en passant par les DH. Voilà, on va faire un petit tour de, de tout ce qui se fait au Racing Club de Strasbourg, avec l'encadrement et les éducateurs. Construit à partir des années 2000 par Patrick Proisy, le centre de formation du Racing Club de Strasbourg accueille des jeunes joueurs à partir de 16 ans. Avec euh, trois terrains en herbe et une euh, halle couverte avec un terrain synthétique, il permet en fait de former tous les jeunes joueurs que vous verrez demain sur le, la pelouse du stade de la Méno. Kevin Gamero, Rudy Carlier, Eric Moulungi. Morgan Schneiderlin sont passés par le centre de formation du Racing Club de Strasbourg. D'ailleurs, on voit leurs photos à l'entrée du bâtiment principal. Tous ces joueurs ont été à minimum international. Entraînée par François Keller depuis plusieurs saisons, la réserve du Racing Club de Strasbourg joue actuellement en CFA2. Elle permet d'intégrer au plus haut niveau les jeunes joueurs issus du centre de formation. Lors de notre visite, nous avons également pu rencontrer des joueurs de l'équipe professionnelle qui s'entraînaient ce jour-là avec l'équipe réserve, comme Victor Correa ou alors Bill Chateau, non encore qualifié à cette heure. Mais également des jeunes joueurs de 17 ans comme Marco Rosenfelder. Jean-Marc Kunz, directeur du centre de formation du Racing Club de Strasbourg, entraîne également l'équipe des 17 ans nationaux. Ces jeunes joueurs évoluent au meilleur niveau dans leur catégorie dans l'Est de la France. Si vous souhaitez découvrir les jeunes joueurs du centre de formation du Racing Club de Strasbourg, nous invitons à vous rendre chaque week-end au centre de formation et ainsi les voir jouer contre les équipes d'autres formations du Grand Est. Aux commandes des entraînements des gardiens de but du Racing, Albert Stockel, un ancien de la maison, qui donne de sa passion et de son temps pour les futurs portiers de l'équipe professionnelle. Sur le terrain synthétique du hall couvert, on retrouvait ce jour-là les 19 ans nationaux qui n'avaient pas de match au programme. Mais également et surtout d'anciens joueurs professionnels venus s'entraîner. On notera la présence de Steven Pelé, Nordin Assami ou encore Michael Berger. comme ça pour une première euh, avec les pros, je pense que ça fait plaisir. Hein. Ah, c'est ça. Ça change aussi après. Pas trop impressionné, non 
Ah, vous laissez-vous changer, puis on va se la qui prendre un bain. Il y a un qui. Euh, il y a Nico sous la douche, il y a lui, lui. Ouais, bon, qui eux jouent pas à la PlayStation quand ils ont pas entraînement, ils sont pas. Ah, euh, après, euh, quand. Euh... Bah, quand t'allais voir de l'autre côté, c'est bien. Hein, mm -hmm. C'est toute notre. Euh, notre envie, enfin, tout notre travail qui est, qui est reconnu à ce moment-là. Ah. Pas vis-à-vis -vis des gens de ça, mais au moins par rapport à ce qu'on a investi nous, des choses personnelles, je pense que c'est tout à fait personnel, ouais. sans chercher la reconnaissance de la part des autres. Parce que Laurent Fournier, on profite à, à fond, quoi, maintenant, euh, compte tenu de l'effectif euh, pro, on va dire, euh, mieux ou déjà en place, euh, bah, pour compléter, voilà, il y, a, il y en a qui ont leur chance et euh, ils en profitent à fond aussi, donc c'est vrai que c'est super sympa. Quoi. Vous avez tous les, tous les joueurs, tous les jeunes en fait euh... Oui, alors il passe les jeunes qui ont des soucis. Mm -hmm. Oui, voilà, ouais. Pas tous, hein, parce que sinon, je veux pas. Non, bien sûr, tous les gamins, je suis contre au monde d'ailleurs. Mm -hmm. Tous ceux qui sont dans les équipes, parce que des fois, on en a carrément des, des tout jeunes, hein. 13-14 ans, euh, qui font juste leur entraînement ici. On les examine quand ils sont un peu bien apprécié leur entraînement. Ouais. Ah bah quand même faire le premier diagnostic hein, là, au moins c'est ouais. déjà important pour avoir fait euh, ce qui va, ce qui ne va pas et euh, je pense qu'on est quand même très attentif surtout euh, à cet âge là entre 1478 et 1400 il faut faire attention il faut, faut les préserver pas les amis. parce qu'il y a quand même l'engagement hein, nous on l'a vu euh, sur le terrain euh, euh, bien sûr. même là c'était quoi la, la CFA euh, même s'il y a un match demain euh, ça y a les franco quoi hein, ça n'hésite pas à... les fonctionnements et l'état d'esprit euh, mm. Et le lundi, il y aura du boulot, non, après les matchs, non Le lundi, c'est souvent, bah, lundi matin, on a un C'est aussi des victoires, comme la dernière en date, en 2006, avec la Coupe Gambardella. C'est également un lieu de vie pour tous les jeunes stagiaires. Salle de classe, salle de massage, salle de télé, ou encore salle informatique. Alors, euh, en direct du centre de formation en fait, du Racing Club de Strasbourg avec euh, le directeur, Jean Marcus. Merci de nous avoir euh, accueillis et de nous accueillir dans vos logos. Euh, on a pu partager un petit peu l'entraînement hein, ce matin avec les jeunes. Peut-être euh, ce centre en quelques mots, cette présentation, euh, combien il y a de d'équipe, etc. Bah, le centre a une dizaine d'années, hein, il date donc euh, des années 2000. Euh, la particularité du centre, c'est que toutes les, tout est sur place, à la fois la restauration, l'hébergement bien sûr, et les terrains d'entraînement. Donc ça fait un espace assez convivial aussi, où sont présents euh, en soirée, même le week-end, toutes les équipes du club, les débutants jusqu'à l'équipe de CFA. Donc euh, c'est un vrai lieu de vie. Euh, en internat, on a actuellement 34 joueurs qui sont hébergés. Euh, et sinon, au niveau du centre de formation, il y a trois groupes d'entraînement, l'équipe de CFA 2, les U19 nationaux et les U17. Donc ce matin, on a vu la partie terrain, hein, de 10h30 à midi euh, sur la pelouse, comme tout bon footballeur. Et puis bah, maintenant, cet après-midi, c'est en cours. Quoi, hein, et, euh, voilà, la, la, la journée est bien remplie. Hein, donc effectivement, elle est partagée entre les études, euh, le foot de 10h à midi, euh, la restauration, le déjeuner, et ensuite de nouveau la scolarité l'après-midi. Donc les journées sont effectivement bien remplies pour les, pour les jeunes. Donc on a vu l'équipe CFA, on a vu même d'anciens joueurs du Racing Club de Strasbourg euh, qui venaient s'entraîner, donc on est Steven Pelé par exemple. Vous accueillez un peu tout le monde en fait hein, bah, On essaie toujours de donner un petit coup de main aux, aux anciens qui étaient chez nous. C'est le cas de Steven là, qui, euh, qui est un peu en difficulté parce qu'il est sans club. Michael Bergera également qui est passé par le centre qui est sans club. Donc on sait que c'est toujours plus compliqué de s'entraîner quand on est seul. Donc euh, s'entraîner dans un collectif pour eux c'est plus intéressant. On espère qu'ils vont trouver un club prochainement. Certains qui seront peut-être engagés comme joker et d'autres attendent le mercato. Mais en tout cas, je pense que c'est sympa de donner un coup de main. Et, et c'est intéressant pour nos jeunes également de, de côtoyer et de voir que le métier n'est pas toujours facile. Alors on disait, ouais, c'est vrai que le, le week-end, finalement, c'est le plus calme. Parce que tout le monde sur les pelouses. Voilà, euh, il, y a, la, il y a les déplacements, voilà. la, les déplacements, la concentration avant les matchs aussi. Et, donc c'est vrai que le week-end, le, le temps fort, c'est le match. 
Donc c'est là qu'ils veulent venir voir où on est les jeunes, ils peuvent venir ici pour les, les plus jeunes, et puis après bah, à Molsheim pour la, pour la CF. Alors. Tout à fait, tous les matchs ont lieu ici donc pour, pour les, les plus petits, euh, la CF2 comme vous l'avez dit à Molsheim, les U17 qui jouent euh, de temps en temps à Jeune-Col à Muller aussi, qui n'est pas très loin, et les U19 qui jouent à Itenheim, puisqu'on a un petit partenariat avec le club d'Itenheim, ça nous permet de jouer sur un terrain synthétique dernière génération. Ce qui manque aujourd'hui, euh... ce, qui manque, ouais. <rire> ce qui nous manque, enfin, surtout dans la période qui va arriver, la période mmh. hivernale qui est toujours plus, plus difficile à passer au niveau des terrains. Donc, euh... Mais c'est bien aussi d'aller un petit peu à l'extérieur, on est très content par exemple avec Molsheim, on est très bien accueilli par Molsheim et on voit que les y a une belle tribune, les gens sont contents de venir aussi. Alors en tout cas c'est pratiquement une école, un collège, hein, on le voit euh, avec les étudiants euh, qui sont là. Euh, puis un respect, hein, on a quelque chose qui nous a vraiment fait plaisir, c'est chaque joueur qu'on a croisé, bonjour monsieur, ça la main, etc. Il y a une vraie une une ambiance. Quoi. Euh, oui on essaie d'ambiance quoi. Tout à fait. C'est vraiment une ambiance de, de groupe, de, de, de club quoi. Ah ben, je suis content que vous ayez ressenti ça, parce que c'est vrai qu'on essaie de faire passer un certain nombre de valeurs au-delà du foot. Il y a le foot, mais un jeune qui vient au centre, on, effectivement, on s'en occupe sur le plan scolaire, on s'en occupe sur le plan sportif, mais surtout, je dirais, sur le plan éducatif. Et je crois que c'est quelque part une fierté quand, euh, voilà, quand les gens nous disent ça. Et puis on va terminer avec peut-être le plaisir de, de voir des jeunes que vous aviez encore, et que vous avez encore à l'actuel. De l'autre côté, du côté de la, du stade de la Mélo, sur la pelouse euh... bah Ce soir, oui, il y en a, a quelques-uns. Je crois que ce sera certainement la première à domicile pour Rav Gardi, pour Noua, d'après ce que la presse annonce. Il y a Bénédic aussi qui est sur, sur le banc avec Vauvenard Kelly. Donc on espère qu'ils vont, bah, qu vont donner un petit coup de pouce et puis qu'ils qu vont aider à, à gagner le match de ce soir. Mais ce qui est un peu sympa aussi dans ce sens, c'est les petites phrases comme ça affichées un peu partout. Donc il y a cette phrase là dans ton bureau hein, Celui qui renonce à une meilleure cesse déjà d'être bon. Donc, euh... Mmh. Bah, c'est une phrase que, qui était au centre de formation de Nantes. Je vois Zinedine Zidane en dessous, mais c'est pas lui qui l'a dit. Non, pas lui. <rire> oui, c'est ça, c'est. Euh, oui, c'est Nantes, c'était Nantes, ouais, Nantes, Nantes ouais. voilà, tout à fait. C'était Coco Siodo qui avait, qui avait euh, instauré ça à Nantes, je crois. Et bon, je, je me retrouve assez dans cette phrase-là. Et je crois que dans le foot, il faut toujours chercher à progresser parce qu'on voilà, peut tout le temps progresser. Il voilà. y a aussi la petite phrase de Kassar euh, qui est affichée un peu plus. Bah oui, tout bah, euh, par rapport à Bramien, il hein, rend hommage un petit peu à cet état d'esprit euh, enthousiaste, combatif. Euh, dans les vestiaires aussi, il y a un petit peu euh, toute cette philosophie qui, qui est véhiculée. Quoi. Donc c'est important de, de bien faire passer des messages et des valeurs aux, aux jeunes. C'est clair, c'est clair. Ok. Il est 14h08 au centre de formation du Racing Club de Strasbourg. On se trouve avec toute l'équipe en fait, devant la, la plaque du hall Fabrice Vio, euh, joueur du Racing Club de Strasbourg qui nous a quitté euh, dans un accident de la route il y a quelques années. Voilà, on espère que le petit reportage qu'on vous a fait vous a plu. Euh, ouais. Toute l'équipe a été présente. On se retrouve de toute façon tous les jeudis de 19h à 20h sur ABS 91.9. Et puis on va se quitter avec le critère habituel, hein, comme toutes les semaines. Allez, Racine Ciao, ciao, ouais. à la semaine prochaine Planète Racine. Planète Racine.